السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ایک پیارا عمل جو ہم تمام کے لیے ہماری ماں بہنوں کے لیے بالکل ضروری ہے کہ یہ عمل کو کر کے دیکھیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے ذریعے آپ کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے ضرور خوشیاں نصیب کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی ہیں اور وہ اولاد سے پریشان ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی ہے اور پھر آپس میں شوہر اور بیوی بی میں کیا ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں تانے ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی ہے یہ فلاں ایسی چیز ہو رہی ہے تو اب اس کے لیے ایک خاص عمل یہ کریں کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جس عورت کو اولاد نہیں ہوتی ہو ایک یا اگر اس عورت کو اولاد تو ہو رہی ہے لیکن اس کے بچے کیا ہے انتقال کر جاتے ہوں مر جاتے ہوں زندہ نہیں رہتا ہوں یا اس کا حمل نہیں رہتا ہو تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ حیض کا جو خون آتا ہے یعنی جو ماہواری آتا ہے اس ماہواری کے خون سے پاک ہونے کے بعد ایک سو دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی سفید کاغذ پر لکھ لیں کس سے لکھیں زعفران اور گلاب کے ارت سے زعفران کو کیا ہے گلاب کے ارت میں ملا دیں اور اس کو کچھ دیر تک رکھیں تو وہ ایک سیاہی کی طرح بن جائے گا پھر اس کو کیا ہے اس سے ایک سو دس مرتبہ زعفران اور گلاب کے ارت سے لکھ لیں اگر خدا نخواستہ زعفران اور گلاب کا ارت نہ لکھ رہا ہو تو سیاہی کا جو پین آتا ہے جو سیاہی کا پین آتا ہے اس سے کیا ہے لکھ لیں اور لکھنے کے بعد حیض سے جب پاک ہو جائے تو کیا کریں اس کو اپنے کمر میں باندھ لے یعنی مرد بھی باندھ لے اور عورت بھی باندھ لے ایک سو دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر مرد اور عورت دونوں کیا ہے اپنے کمر میں باندھ لے اور اس کے بعد پھر کیا ہے اسی دن یعنی جس دن پاک ہوا ہے حیض کے خون سے وہ عورت پاک ہوئی ہے تو اسی دن کیا ہے مرد اور عورت کیا ہے صحبت کرے اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے انشاء اللہ تبارک و تعالی وہ عورت ضرور حاملہ ہو جائے گی اگر وہ مطلب حمل سے نہیں ہو رہی ہے حاملہ نہیں ہو پا رہی ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد آپ صحبت کریں گے تو انشاء اللہ تبارک و تعالی ضرور حاملہ ہوگی اور اللہ اپنے فضل و کرم سے ضرور نیک اور دراز عمر والا کیا ہے بچہ ہوگا ایک تو یہ ہے اور اس سے فائدہ بھی یہ ہوگا کہ حمل میں اسے کچھ تکلیف بھی معلوم نہیں ہوگی اس کے بعد کیا کرے کہ پھر وہ دو مہینہ یعنی جب وہ حاملہ ہو جائے گی تو اس کے بعد دو مہینے کے بعد اس تعویز کو کھول کر رکھ دے اس تعویز کو کھول کر کیا کر دے رکھ دے اس کا کام مکمل ہو گیا ایک یہ عمل دوسری چیز یہ ہے کہ اور جس کی اولاد کیا ہے جیتی نہ ہو یعنی انتقال کر جاتی ہو مر جاتی ہو تو اب وہ کرے اکسٹھ مرتبہ یعنی سکسٹی ون ٹائمز اکسٹھ مرتبہ لکھ کر کے کیا ہے اپنے پاس رکھے وہ عورت تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اگر وہ اپنے پاس رکھے گی تو اس کی اولاد جو ہے وہ بالکل زندہ رہے گی یعنی اس کی اولاد کیا ہے انتقال نہیں کرے گی اور یہ جو ہے نا بالکل تجربہ کیا ہوا عمل ہے یہ بالکل واقع ایسا تجربہ ہے کہ بہت سارے لوگوں پر آزمایا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے اس میں کیا ہے بہت سارے فوائد بھی ملے ہیں ایک تیسری چیز اس عمل کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک سو ایک مرتبہ لکھ کر کسی کھیت میں دفن کر دے گا یعنی اس عمل کو اگر کسی کا کھیت کم ہو رہا ہو تو اگر کھیت میں دفن کر دے گا تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی کھیتی میں کیا ہے خوب برکتیں عطا فرمائے گا یعنی اس کی کھیتی خوب پھلے گی پھولے گی اور تمام آفتوں سے کیا رہے گی اس کی کھیتی محفوظ رہے گی اور ایک اس میں فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ستر مرتبہ لکھ کر مردے کی کفن میں ڈال دے گا تو منکر نکیر کے سوالوں کی تکلیف سے وہ مردہ کیا ہے محفوظ رہے گا اور قیامت کے دن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی ایک نور کا نور سے اس کو کیا کر دے گا منور کر دے گا اور اگر کوئی شخص کیا ہے شکار کرنے کے لیے جا رہا ہے مچھلی وغیرہ کا شکار کرنے کے لیے تو وہ شخص ستر مرتبہ لکھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے اپنے پاس رکھ لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ شکار کرے گا ایک جی اگر کوئی شخص ایک مرتبہ لکھ کر اپنی انگوٹھی میں کیا کر دے پہن لے کندا کرا لے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر کیا ہے انگوٹھی میں کندا کرا لے تو 
अगर किसी शख्स को जहरीले जानवर ने काट लिया हो जैसे कि सांप बिच्छू वगैरह क्या है ये जहरीले जानवर हैं अगर काट लिया हो तो उस अंगूठी को धो करके अगर उस जहरीले काटे हुए जानवर वाले शख्स को पिलाएगा तो इन शाह तबारक वाली उसका जहरीला असर भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा मगर इसका लिखने का एक तो तरीका यह है कि आप मिला मिला कर लिखें लेकिन ज्यादा फायदा यह होगा कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में जितने हर्फ है ना सबको सब हर्फ को अलग अलग लिखे जैसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में बा है तो बा पहले लिख लें उसके बाद क्या है सीन है सीन है यानी सबको क्या है अलग अलग लिखे तो ये ज्यादा फायदेमंद है लेकिन अगर कोई शख्स क्या है ये अलग अलग नहीं लिख पा रहा है तो उसको क्या है एक साथ भी लिख सकते हैं इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है तो इसमें क्या है बहुत सारे फायदे हैं जो कि आप इन शह तबारक वाली इसका अमल करें लेकिन इस अमल के करने से पहले जब यह आप अमल करें तो आप कम से कम ग्यारह रुपए किसी गरीब और फकीर को क्या है इसके सदका और इसकी जक़ात आप अदा कर दें तो इन शह तबारक वाली जरूर ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा नसीब हो